Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di channel Otobles Channel seputar informasi otomotif Yang membahas permasalahan yang ada pada kendaraan Anda Dan kami juga nanti akan menyajikan beberapa tips maupun triks Serta tutorial Bagaimana cara merawat kendaraan dan melakukan perbaikan pada kendaraan Anda Jadi, pantau terus channel ini Jangan sampai ketinggalan setiap update-nya dari kami Hai guys, kembali lagi di channel kita Auto Blaze, channel yang membahas seputar otomotif. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kendaraan Toyota yaitu CHR, di mana untuk CHR ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang tergolong baru di kendaraan Toyota seperti rear, traffic, rear cross traffic alert. Lalu ada blind spot monitor dan juga tire pressure warning switch. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tire pressure warning switch seperti apa. Mari kita simak. Nah, untuk TPWS atau tire pressure warning switch itu sendiri adalah Sistem yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan pada masing-masing roda Mulai dari roda depan, kiri kanan, sampai dengan roda di roda cadangan atau ban cadangan Lalu nah, untuk cara kerjanya, untuk sistem TPWS itu terdiri dari beberapa komponen Di antaranya itu adalah uh, tire pressure warning switch dan, dan transmitter Lalu ada juga ECU and receiver Dan cara kerjanya itu adalah nanti di setiap masing-masing roda untuk Transmiternya akan membaca nilai tekanan dari masing-masing roda Dan nanti akan ditransmiterkan atau dipancarkan Dan diterima oleh receiver Dan receiver akan menampilkan pada meter kombinasi Nah untuk indikatornya sendiri Dapat dilihat di sini Untuk indikator TPWS Seperti ini Nah ketika dia dalam posisi on dia akan melakukan inisialisasi atau menyala Lalu setelah itu padam Itu adalah kondisi normalnya Indikator TPWS itu memiliki dua metode peringatan Yang pertama itu indikatornya akan menyala Jika tekanan angin ban itu berada di bawah 80% dari tekanan standar Lalu yang kedua itu adalah menyala setelah berkedip selama satu menit Dan itu menandakan bahwa ada sistem yang bermasalah atau malfungsi pada sistem TPWS gitu. Lalu apa yang perlu kita lakukan jika kita atau kendaraan kita sudah dilengkapi dengan TPWS? Yang pertama, jika memang kendaraan kita sudah dilengkapi dengan TPWS, ketika kita melakukan rotasi ban, maka jangan lupa untuk melakukan registrasi dari posisi sebelah mana, lalu kita pindahkan ke posisi yang sebelah mana. Dan yang kedua, jika kita melakukan penggantian ban Dan terutama melakukan penggantian transmiternya Maka kita perlu mencatat 7 digit ID yang ada pada transmitter Yang akan kita gunakan untuk melakukan registrasi pada saat setelah selesai melakukan pemasangan ban Komponen pertama yang akan kita bahas yaitu adalah Tire pressure warning switch dan transmitter di mana komponen ini ada di tiap masing-masing ban dan hingga nanti di ban cadangan dan untuk e, tire pressure warning switch ini dia akan mentransmiterkan atau memancarkan nilai tekanan pada ban ke receiver dan nanti akan ditampilkan pada meter kombinasi. Nah, di dalam di dalam transmitter ini di dalam transmitter ini ada 7 digit 7 digit ID pada masing-masing ban yang perlu kita ketahui dan ketika kita melakukan penggantian penggantian transmitter maka kita perlu mencatat terlebih dahulu untuk 7 digit kodenya yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan registrasi agar si ban ini dapat terbaca oleh sistem TPWS baik kita akan membahas selanjutnya pada indikator pada meter kombinasi ada indikator untuk sistem TPWS 
Nah ini adalah indikatornya Ketika kunci kontak on Dia akan menyala selama beberapa detik Lalu akan padam Dan itu menunjukkan bahwa sistem TPWS Sedang menginisialisasi Dan tidak ada terjadi problem Atau masalah pada sistem TPWS Nah untuk mode peringatannya itu Terdiri dari dua Yang pertama Lampu peringatan ini akan menyala Jika tekanan angin ban Pada salah satu ban itu Kurang dari 80% dari nilai standar Dan yang kedua Indikator ini akan menyala setelah berkedip selama 1 menit Dan itu adalah menandakan bahwa Pada sistem TPWS terjadi malfungsi atau problem Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan apa yang akan terjadi Jika tekanan sepada A ban ini kurang dari 80% Saya akan mengurangi tekanan pada ban bagian belakang kanan Nah baik tadi untuk bagian ban belakang sebelah kanan sudah kita kurangi tekan angin bannya hingga di bawah 80% Nah dapat kita lihat di sini bahwa indikator untuk tire pressure warning switchnya menyala Dan ini menandakan bahwa ada salah satu ban dari kelima ban tersebut yang berada di bawah 80% Nah Baik, jadi e, seperti itulah cara kerja dari sistem TPWS Nah, dalam dalam hal ini perlu dua hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah jika kita melakukan rotasi pada ban Maka kita perlu mengingat e, posisi dari ban tersebut Dan kita pindah ke bagian mana Karena hal tersebut nanti akan kita gunakan Untuk melakukan registrasi atau inisialisasi setelah melakukan rotasi agar si indikator TPWS ini tidak menyala dan membaca bahwa ada malfungsi pada sistem TPWS dan yang kedua adalah ketika kita melakukan penggantian pentil atau dalam hal ini disebutnya adalah uh, valve and transmitter maka kita mm. perlu mm. mencatat 7 digit dari kode yang ada pada receiver tersebut hal tersebut kita perlu lakukan Agar kita dapat melakukan registrasi pada saat setelah kita melakukan penggantian ban dan melakukan penggantian pentil Agar ban tersebut dapat bekerja sesuai dengan sistem yang sudah ada pada sistem TPWS pada kendaraan kita Nah mungkin pada kesempatan kali ini itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sistem TPWS pada kendaraan CHR Jangan lupa e, nantikan video-video berikutnya dari channel kami Dan Jangan lupa jika memang video ini bermanfaat bagi Anda, komen, like, and subscribe uh, channel kami. Dan uh, dukung terus channel kami agar channel kami dapat berkembang. Terima kasih. Salam.